ఒకవైపు ప్రభుత్వం నుండి ఇంకొక వైపు ఇండస్ట్రీ నుండి వారికి సహాయం అందడం దాంతో వాళ్ళ ప్రపంచం అంతా కూడా వాట్సాప్ వాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఇక్కడ నిజామాబాద్ లో ఐటీ హబ్ ప్రారంభిస్తున్నామంటే దాని వెనుక ఉన్న ఒకే ఒక్క కారణం రేపటి వాట్సాప్ నిజామాబాద్ నుండి రావాలి రేపటి బిగ్గెస్ట్ రేపటి బిగ్గెస్ట్ ఐటీ రెవల్యూషన్ ఉంటే అది నిజామాబాద్ నుండి రావాలి దానికోసమే ఇవాళ ఇక్కడ ఐటీ హబ్ ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం అది అసాధ్యం కాదు కొంతమంది సైలెంట్ గా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా ఉన్నారు వారందరికీ కూడా ఎప్పుడు ప్రభుత్వాల నుండి స్పెషల్ చేయూత స్పెషల్ ఎంకరేజ్మెంట్ అంటూ రాలేదు కానీ వాళ్ళంతటా వాళ్లే ఆలోచన చేసుకున్నారు దానికి తగినట్టు అన్నిటినీ కూడా సమకూర్చుకున్నారు ఇవాళ ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ గా వాళ్ళు నిలబడ్డారు ఇంకొక పది మందిని కూడా నిలబెడతా ఉన్నారు అటువంటిది ఇవాళ మన ప్రభుత్వం మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇవాళ ఐటీ చదువుకునే పిల్లలు కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నటువంటి పిల్లలు కావచ్చు పాలిటెక్నిక్ చేస్తున్న పిల్లలు కావచ్చు ఐటీఐ చేస్తున్నటువంటి పిల్లలు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ ఐటీ హబ్ లో టాస్క్ అనేటటువంటి ఇంకొక వింగ్ ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం మీరు ఏం చదువుకున్నా సరే దానికి సంబంధించి ఒక ఫినిషింగ్ స్కూల్ లాగా రేపు ఇండస్ట్రీకి మనకు మధ్యలో ఎట్లా టైఅప్ జరగాలి పాలిటెక్ చదివిన పాలిటెక్నిక్ చదివిన పిల్లలకి జాబ్ కెళ్లాలంటే రెజ్యూమే ఎట్లా రాయాలి అనేటటువంటి డౌట్ దగ్గర నుండి ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతారనేటటువంటి డౌట్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి అనుమానమే ఉంటుంది ఎవరిని అడగాలనో తెలియదు అన్నిటికీ ఒకటే సొల్యూషన్ గూగుల్ మాతని అడగాలి అనుకుంటారు కానీ గూగుల్ మాతని ప్రపంచమంతా అడుగుతారు సో మనకి ఇండివిజువల్ గా కస్టమైజ్డ్ గా మన నేచర్ కి తగ్గట్టుగా మన టాలెంట్ కి తగ్గట్టుగా మన ఇంట్రెస్ట్ కి తగ్గట్టుగా గూగుల్ మీకు సమాధానం ఇయ్యదు కానీ ఈ ఐటీ హబ్ లో పెట్టేటటువంటి టాక్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో నిజామాబాద్ లో ఉండేటటువంటి యువతి యువకులు మీరు ఏం చదువుకున్నా సరే అక్కడికి వెళ్లి దానికి తగ్గ ట్రైనింగ్ దానికి తగ్గట్టుగా ఇండస్ట్రీ రెడీ మనం ఎట్లా ఉండాలి అనేటటువంటి ఆలోచన అంతా కూడా మీకు చెప్తుంది మీకు ఒక ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ లాగా ఈ ఐటీ హబ్ లో పెట్టేటటువంటి టాస్క్ అనేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కూడా పనిచేస్తుంది ఐటీ హబ్ అంటే పుట్టి ఐటీ వాళ్ళకేనేమో మాకేం లేదు అని మిగతా స్టూడెంట్స్ అనుకోకుండా అందులోనే టాస్క్ అనేటటువంటిది కూడా పెట్టినాం అంటే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు చెప్తాను టాస్క్ అనేటటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ తో పిల్లలు సెల్ ఫోన్ రిపేర్ చేసుకోవడం సోలార్ ప్యానల్స్ రిపేర్ చేసుకోవడం ఐటీఐ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క వారికి వారికి తగ్గట్టుగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటందుకు ఈ టాస్క్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఏ జానర్ విద్యార్థులైనా సరే ఏ సబ్జెక్టు చదువుకుంటున్నా సరే రేపటి నాడు బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తెచ్చుకోవడానికి మనకి కార్యక్రమం మరి చాలా పనికి వస్తుంది ఇవాళ ఐటీ హబ్ కి చాలా మంది మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎంఓయూస్ చేసుకోవడానికి వచ్చినారు వారందరికీ కూడా నిజామాబాద్ విద్యార్థులందరి తరఫున నేను మీకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మన దగ్గరే మరి ఉద్యోగాలు జరుగుతాయి మన దొరుకుతాయి ఎక్కడికో పోయే పని లేదని దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రూరల్ షోర్స్ అనేటటువంటి ఒక బీపీఓ కూడా సెప్టెంబర్ థర్టీయత్ రోజున ఇదే మన నిజామాబాద్ లో సుధీర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో వంద మందితో సెప్టెంబర్ ముప్పై నాడు ప్రారంభం అవబోతా ఉన్నది దానికి కూడా మళ్ళీ రామన్నను కూడా రమ్మని ఇప్పుడే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున వచ్చి దట్ విల్ బి అంబుల్ బిగ్ ప్రారంభం అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో మూడు వందల మంది దగ్గరికి వెళ్తుంది బ్లెస్సింగ్స్ వస్తున్నాయి దేవుడి దగ్గర నుంచి ఇబ్బంది ఏం లేదు మరి దాంతో పాటు మీ అందరికి ఒక మంచి వార్త నేను చెప్పాలి మన నిజామాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అది కూడా రామన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఎయిర్పోర్ట్ కి జాక్రాన్ పల్లిలో పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నాలు ప్రారంభమైనాయి తప్పకుండా విజయం సాధిస్తామని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతా ఉన్నాను ఒక స్పోర్ట్స్ స్టేడియం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ క్రోర్స్ రూపీస్ తో ఒక స్టాండ్ అలోన్ స్పోర్ట్స్ స్టేడియం వస్తుంది గణేష్ అన్నతో నేను కొట్లాడి మరి సపరేట్ గా ఒక త్రీ క్రోర్స్ తో ఓన్లీ విమెన్ కి ఒక స్పోర్ట్స్ స్టేడియం మేము గడుతా ఉన్నాం దానికి కూడా మనందరికీ చాలా అద్భుతంగా నిజామాబాద్ లో మనకు ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి స్విమ్మింగ్ కావచ్చు మీరు పర్స్యూ చేయాలనుకున్న ఏ గేమ్స్ అయినా కూడా విమెన్ కి సపరేట్ గా స్పోర్ట్స్ స్టేడియం నిజామాబాద్ లోనే తెలంగాణలో మొదటిసారి రాబోతా ఉంది దాంతో పాటు ఒక మంచి బస్ టర్మినల్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ బస్ టర్మినల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ తో 
శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారిని మీ అందరి తరఫున కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడున్న బస్ స్టాండ్ నిజాంబాద్ లో చాలా చిన్నగా ఉంది పక్కకే మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి ఆ బస్ స్టాండ్ ల్యాండ్ మొత్తం మెడికల్ కాలేజ్ కి ఇచ్చి సపరేట్ గా మంచిగా ఒక బస్ స్టాండ్ ని నిజామాబాద్ లో కట్టుకోబోతా ఉన్నాం దానికోసం ఒక ఇరవై ఐదు కోట్లు మంజూరు చేయవలసిందిగా నేను అన్నగారిని కోరుతా ఉన్నాను దీంతో పాటు మరి ఇప్పటి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు